ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പാർട്ട് ടു ആണ് നോക്കുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം പാർട്ട് വൺ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർട്ട് വണ്ണിൽ അഞ്ച് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് നോക്കുന്നത് ആറാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാം ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളും ജീവനില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മുടെ പരിസ്ഥി പരിസ്ഥിതിയിൽ അതായത് ജീവിയവും അജീവിയവുമായ ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ജീവി ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്തമായ ചുറ്റുപാടിനെയാണ് നമ്മൾ ആവാസം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിയ ഘടകങ്ങളും അജീവിയ ഘടകങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതും അവയുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ സംവിധാനമാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ അതായത് ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിയ ഘടകങ്ങളും അജീവിയ ഘടകങ്ങളും ലിവിങ് തിങ്സും നോൺ ലിവിങ് തിങ്സും ഉൾപ്പെടുന്നതും പരസ്പര ബന്ധത്തിലൂടെ നിലനിൽക്കുന്നതുമായ ഒരു സംവിധാനമാണ് ആവാസ വ്യവസ്ഥ അഥവാ എക്കോസിസ്റ്റം ഇനി ജീവികൾ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ജീവികളും ആഹാരത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയിൽ ഉൽപാദകരായിട്ടുള്ളത് സസ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സസ്യങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന പുൽച്ചാടികൾ പുൽച്ചാടികളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന തവളകൾ തവളയെ ഭക്ഷിക്കുന്ന പാമ്പ് പാമ്പിനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന മയിൽ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ആഹാര ശൃംഖല തന്നെയുണ്ട് ഈ ആഹാര ശൃംഖലയിൽ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ ആദ്യ കണ്ണി എപ്പോഴും ഹരിത സസ്യമായിരിക്കും അവസാന കണ്ണിയായി വരുന്നത് പൊതുവെ മാംസഭോജികളായിരിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ളവ സസ്യഭോജികളോ മിശ്രഭോജികളോ ആവാം അതാണ് ഫുഡ് ചെയിൻ അഥവാ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല വിവിധ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ജാലം അഥവാ ഫുഡ് വെബ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകൃതിയിൽ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ജാലമാണുള്ളത് ഹരിത സസ്യങ്ങൾ സ്വയം ആഹാരം നിർമ്മിക്കുന്നു അതിനാൽ ഇവ ഉൽപാദകർ അഥവാ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ആഹാരത്തിനായി മറ്റു ജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ജീവികളെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അഥവാ ഉപഭോക്താക്കൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഡീകമ്പോസേഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങളെ വിഘടിപ്പിച്ച് മണ്ണിനോട് ചേർക്കുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഫംഗസ് മുതലായ സൂക്ഷ്മജീവികളാണ് ഇവയെ വിഘാടകർ എന്ന് പറയുന്നു വിഘാടകരുടെ പ്രവർത്തന ബലമായി ജൈവാവശിഷ്ടങ്ങൾ വിഘടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോഷകഘടകങ്ങൾ സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വീണ്ടും ലഭ്യമാകുന്നു അതായത് ഇതൊരു സൈക്കിൾ പോലെയാണ് ഉൽപാദകർ ആഹാരം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നു ഉപഭോക്താക്കൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു വീണ്ടും മൃതാവശിഷ്ടമാവുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ വിഘാടകർ വിഘാടനം വിഘടനം ചെയ്യുകയും പോഷകഘടകങ്ങളായി വീണ്ടും ഉൽപാദകർ അതിനെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു സൈക്കിളാണ് എത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത് എക്കോസിസ്റ്റം എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഫുഡ് വെബ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആകർഷിച്ചും വികർഷിച്ചും സെവൻത്ത് കാന്തം അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കാന്തം ആകർഷിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ കാന്തിക വസ്തുക്കൾ അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഒന്നും ആകർഷിക്കാത്തവയെ അകാന്തിക വസ്തുക്കൾ അഥവാ നോൺ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്നും പറയുന്നു ഇരുമ്പ് നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് ഉരുക്ക് എന്നിവയാണ് കാന്തിക വസ്തുക്കൾ ഇനി കാന്തം കണ്ടെത്തിയ കഥയാണ് പറയുന്നത് ഗ്രീക്കുകാരനായ മാഗ്നസ് എന്ന ആട്ടിടയൻ സമീപത്തുള്ള കുന്നിൻ പ്രദേശത്ത് ഒരു വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ച് ആടുകളെ മേച്ച് നടക്കുകയായിരുന്നു ഒരു പാറ ചവിട്ടി കയറുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വടി പാറയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതുപോലെ തോന്നി വടിയുടെ അറ്റത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന ഇരുമ്പിനെയാണ് പാക പാറ ആകർഷിച്ചത് ഇരുമ്പിനെ ആകർഷിക്കാൻ കഴിവുള്ള ലോഡ് സ്റ്റോൺ ആയിരുന്നു ആ പാറ പിന്നീട് ഇത്തരം പാറകളെ ഗ്രീക്കുകാർ മാഗ്നറ്റൈറ്റ് എന്ന് വിളിച്ചു ഇത് പ്രകൃതിയിലെ കാന്തങ്ങളാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഇരുമ്പ് ഉരുക്ക് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് കാന്തം നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇത്തരം കാന്തങ്ങളാണ് കൃത്രിമ കാന്തങ്ങൾ വിവിധ ഇനം കാന്തങ്ങളാണ് വ്യത്യസ്ത ഇനം കാന്തം അതായത് ഷേപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലതരത്തിലുണ്ട് ബാർ ഷേപ്പിൽ യു ഡിസ്ക് കാന്തം റിങ് ആർക്ക് സിലിണ്ടറിക്കൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ കൂടെ അലൂമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് എന്നീ ലോഹങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന അൽനിക്കോ എന്ന ലോഹസങ്കരം ഉപയോഗിച്ചാണ് കാന്തങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് എൽനിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അലൂമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് പ്ലസ് അയൺ അതാണ് നീ നിയോഡിമിയം സമേറിയം തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങളും കാന്തം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് 
പല തരത്തിലുള്ള കാന്തങ്ങളാണ് ഷീപ്പ് മിനി മോട്ടറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് അതായത് ചാപ്പ രൂപത്തിലുള്ള അതായത് ആർക്ക് ഷേപ്പിലുള്ള കാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ റിംഗ് ട്യൂബ് ഷേപ്പിൽ ഉള്ള കാന്തങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാന്തത്തിൻ്റെ ശക്തി കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അഗ്രഭാഗങ്ങളെ കാന്തത്തിൻ്റെ ധ്രുവങ്ങൾ അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് പോൾസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി ഒരു കാന്തം എപ്പോഴും സ്വതന്ത്രമായി കെട്ടിത്തൂക്കിയ കാന്തങ്ങൾ തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലായിരിക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിൽ നമ്മളൊരു നൂലിൽ കെട്ടിത്തൂക്കിയിടുകയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും സൗത്ത് നോർത്ത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കപ്പൽ യാത്രക്കാർ ദിശ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമ്പസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദിശ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് കാന്തം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഒരേ തര ഒരേ ഒരു കാന്തത്തിന് രണ്ട് പോൾസ് ഉണ്ടായി നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും തെക്ക് വടക്ക് ദിശയിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും ഉള്ളതിൽ ഒരേ പോൾസ് തമ്മിൽ എപ്പോഴും റിപ്പൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതായത് കാന്തത്തിൻ്റെ ഒരേ തരം ധ്രുവങ്ങളെ നമ്മൾ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങളെന്നും വ്യത്യസ്ത തരം ധ്രുവങ്ങളെ വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങളെന്നുമാണ് പറയുന്നത് കാന്തങ്ങളുടെ സജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ വികർഷിക്കുകയും വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങൾ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരേപോലെയുള്ള ധ്രുവങ്ങൾ എപ്പോഴും വികർഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് നോർത്തുകൾ തമ്മിൽ അടുത്തോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് റിപ്പൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കാന്തങ്ങളുടെ സജാ വിജാതീയ ധ്രുവങ്ങളാണ് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യും കാന്തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി കാന്തത്തിൻ്റെ ധ്രുവത്തിനടുത്ത ഭാഗങ്ങളിലെ കാന്തിക ശക്തി കൂടുതലും അകന്നു പോകും തോറും കാന്തിക ശക്തി കുറവുമായിരിക്കും അതായത് ഒരു കാന്തത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള കാന്തിക ശക്തി അനുഭവപ്പെടുന്ന മേഖലയെ കാന്തിക മണ്ഡലം അഥവാ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നു ഇത്രയാണുള്ളത് കാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ തിങ്കളും താരങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് എട്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഇതിൽ ഭൂമിയുടെ ചലനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇത് അത്രയും പകലും ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണമാണ് ഭൂമി സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ തിരിയുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയുടെ കറക്കം മൂലമാണ് രാത്രിയും പകലും മാറി മാറി വരുന്നത് ഇനി പടിഞ്ഞാറ് നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് തിരിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഉദയവും അസ്തമയം അതായത് സൂര്യൻ കിഴക്കുതിച്ച് പടിഞ്ഞാറ് അസ്തമിക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം കാണുന്നത് ഭൂമിയുടെ കറക്കം കാരണം ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന പ്രദേശത്തുകാർക്ക് ഉദയവും വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവർക്ക് അസ്തമയവും അനുഭവപ്പെടുന്നു ഇനി ചന്ദ്രന്റെ ആകാശപാത അമ്പിളിയുടെ ആകാശപാത അതാണ് ചന്ദ്രന്റെ മൂവ്മെന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഓരോ ദിവസങ്ങളിലും ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഓരോ സ്ഥാനത്താണുള്ളത് ഇതിന് കാരണം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉള്ളതാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും ചന്ദ്രന്റെ സ്ഥാനം മാറി മാറി കാണുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്നിലൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പരിക്രമണം പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പരീക്ഷണമാണ് നമ്മൾ പൗർണമിയും അമാവാസ്യയും ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കാരണമാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സൂര്യൻ്റെ നിഴലടിക്കുന്ന പ്രദേശം ആണ് നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അന്ന് അമാവാസി എന്ന് പറയും പ്രകാശപൂരിതമായ ഭാഗമാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പൗർണമി എന്ന് പറയും ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ പകുതി ഭാഗം ദൃശ്യമാകുന്നതിന് അർദ്ധചന്ദ്രൻ എന്നും ചന്ദ്രനിൽ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ഭാഗം മുഴുവൻ ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുമ്പോൾ അത് പൗർണമി എന്നും ചന്ദ്രന്റെ ഇരുണ്ട ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി വരുന്നതിനെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ആ ദിവസത്തെ അമാവാസി എന്നും പറയുന്നു വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അതായത് ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പരിക്രമണ പാതയിൽ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗവും നിഴൽ ഭാഗവും ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കാണുന്നതിന്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലമാണ് വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമിയിലേക്ക് ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ പ്രകാശിത ഭാഗം കൂടുതലായി കാണുന്നതാണ് വൃദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അമാവാസിയിൽ നിന്ന് പൗർണമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശിത ഭാഗം ഇങ്ങനെ
അതായത് സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ തിരിയുന്നതിനാണല്ലോ ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് ചന്ദ്രൻ ഒരു ദിവസം ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തിയേഴ് മൂന്നിൽ ഒന്ന് ദിവസം എടുത്താണ് ഏതാണ്ട് അതേ സമയം തന്നെ വേണം സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ ഒന്ന് തിരിയുന്നതിന് അതുകൊണ്ടാണ് അതേ സമയം എടുത്ത് തിരിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ചന്ദ്രന്റെ ഒരു മുഖം മാത്രം എപ്പോഴും ഭൂമിക്ക് അഭിമുഖമായി കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതായത് ചന്ദ്രന്റെ പരിക്രമണവും ഭ്രമണവും ഏകദേശം ഒരേ സമയം മൂലം സമയം എടുത്താണ് പൂർത്തിയാക്കുന്നത് ഇനി നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നല്ല ഇരുട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഒരേ സമയം ഏകദേശം മൂവായിരം നക്ഷത്രങ്ങൾ വരെ കാണാം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം മൂലം നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉദിക്കുകയും അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ആറായിരം നക്ഷത്രങ്ങൾ കാണാനാകും ഒരു ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് നിരീക്ഷിച്ചാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാം അനേകം കോടി നക്ഷത്രങ്ങൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുണ്ട് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആകാശഗോളങ്ങളാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ നക്ഷത്രങ്ങൾക്ക് നേർരേ നക്ഷത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നേർരേഖയിൽ വരുന്ന പ്രകാശം അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ വിവിധ പാളികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിരന്തരമായി ദിശാമാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ മിന്നുന്നതായി തോന്നുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങളുടെ വലിപ്പം പന്ത്രണ്ട് ലക്ഷം ഭൂമികളെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ വലിപ്പമുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ തിരുവാതിര നക്ഷത്രത്തിന്റെയും സൂര്യന്റെയും വലിപ്പം താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ഫോൺ ചെയ്താൽ ഇന്നത്തെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതേ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ കേൾക്കാനാവും എന്നാൽ നാം കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങൾ സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആൽഫാ സെഞ്ചറി എന്ന നക്ഷത്രത്തിൽ നിന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ ആ ശബ്ദം ഭൂമിയിലേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് എത്താൻ നാല് വർഷത്തിലധികം വേണ്ടിവരും അതായത് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ ഇതിൽ നിന്നും ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ അതായത് കോടിക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ദൂരത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഒരു അറിവ് നൽകുന്നത് അതായത് സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൽഫാ സെഞ്ചുറിയാണ് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത നക്ഷത്രം സൂര്യനും സൂര്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള നക്ഷത്രം ആൽഫാ സെഞ്ചുറിയുമാണ് ഇനി നക്ഷത്ര ഗണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത് അതായത് രാത്രി ആകാശത്ത് വടക്ക് ഭാഗത്ത് കാണുന്ന സാമാന്യം തിളക്കമുള്ള ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ചേർത്ത് വരച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ഇത് ഇതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പാശ്ചാത്യ ഈ നക്ഷത്രക്കൂട്ടത്തിന് ഒരു വലിയ വലിയ തവി എന്നർത്ഥം വരുന്ന ബിഗ് ഡിപ്പർ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അതായത് ഒരു വലിയ തവിയുടെ ഷേപ്പാണ് അതിന് വരുന്നത് ഈ ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളെ ചേർത്ത് ഒരു ചിത്രം വരച്ചാൽ അപ്പം ഇതിന് അവർ ബിഗ് ഡിപ്പർ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുകയും എന്നാൽ ഭാരതീയർ ഇതിനെ സപ്തർഷികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു വേനൽക്കാലത്ത് ഇവയെ സന്ധ്യയ്ക്ക് വടക്കൻ ആകാശത്ത് കാണാം ഡിസംബർ ജനുവരി മാസങ്ങളിൽ ഇവയെ അർദ്ധരാത്രിയോടെയാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇതാണ് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ ആകാശത്ത് കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന സങ്കല്പ രൂപങ്ങളാണ് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ആകാശത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവയെ നമുക്ക് ഒരു ചേർത്ത് വരച്ചാൽ ഒരു ചിത്രം പോലെ ആക്കിയെടുത്ത് ഒരു സങ്കല്പിക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആകാശത്ത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നക്ഷത്ര ഗണങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് വേട്ടക്കാരൻ അഥവാ ഓറിയോൺ പണ്ട് മരുഭൂമികളിലൂടെയും കടലിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ ദിശയറിയാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു നക്ഷത്ര ഗണമാണിത് വേട്ടക്കാരന്റെ വാളും തലയും ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന രേഖ ചെന്നെത്തുന്നത് ധ്രുവ നക്ഷത്രത്തിലാണ് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം തലയ്ക്ക് മുകളിൽ കാണാവുന്ന ഒരു നക്ഷത്ര കൂട്ടമാണിത് ഇതിന്റെ വലത് ചുമതൽ സ്ഥാനത്ത് ചുവന്ന് കാണുന്ന നക്ഷത്രമാണ് തിരുവാതിര അതായത് ഈ ഒരു കൂട്ടം നക്ഷത്രങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു ചിത്രമായിട്ടിരിക്കുകയും അതിനെ ഒരു സങ്കൽ സാമ്പ സാങ്കല്പികമായിട്ട് വേട്ടക്കാരനായി ചിത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് വേട്ടക്കാരൻ അഥവാ ഓറിയോൺ എന്നുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങളുണ്ട് ഒക്ടോബർ മുതൽ ഡിസംബർ വരെ മാസങ്ങളിൽ സന്ധ്യാസമയത്ത് വടക്കൻ ആകാശത്താണ് കാശിബിയെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതും ഒരു നക്ഷത്ര കൂട്ടം തന്നെയാണ് ഇനി മലയാള മാസങ്ങളും താരാഗണങ്ങൾ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ മാ
തോന്നാം അങ്ങനെ ഒരു കൂറ്റൻ തേൾ രൂപത്തിന്റെ ചിത്രമായി വരച്ചെടുക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇതിന് വൃച്ചികം എന്നാണ് പറയുന്നത് വൃച്ചികം എന്നത് ഒരു മലയാള മാസത്തിന്റെ കൂടി പേരാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ മലയാള മാസങ്ങളും പന്ത്രണ്ട് മലയാള മാസങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഓരോ നക്ഷത്ര കൂട്ടങ്ങൾ ആകാശത്ത് സങ്കല്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നക്ഷത്ര മാപ്പ് വരയ്ക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇത്രയുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ താങ്ക് യു